بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹوڈیز ٹاپک از بایولوجیکل ردم اور بایولوجیکل کلاکس جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے موٹیویشن اینڈ آرگنائزیشن آف بہیویئر از اے سیکنڈ پارٹ آف دیٹ چیپٹر اینڈ ان دس پورشن وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ ردمس ایز ویل ایز یور کنٹرول ہم ردمس کی بات کریں گے نہ صرف ہیومن بلکہ دوسرے اینیملس کے حوالے سے بھی کہ بایولوجیکل ردمس ہیں کیا اور ان کا کنٹرول کس طرح سے ہے یا بایولوجیکل ردم میں کس طرح سے ان کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بایولوجیکل کلاک اور بایولوجیکل ردم آپ لوگ جانتے ہیں ریدمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وچ آر ریپیٹڈ ایٹ ریگولر انٹرولس اور اگر کسی بھی جگہ پہ ایکٹیویٹیز موجود ہوں تو اسے ہم ریدم جسٹ ریدم کہتے ہیں بٹ اف دیز ریدمس آر اکرنگ آر ہیپننگ ان دا لیونگ آرگنزم اور باڈیز آف دا لیونگ آرگنزم اگر یہ لیونگ آرگنزم کسی پروسیس کسی فینومینا کو ریدیمیکلی ریپیٹیڈلی ایکول انٹرولس کے ساتھ شو کر رہے ہوں تو اسے ہم بایو ریدم یا بایولوجیکل کلاک کا نام دے دیتے ہیں بایولوجیکل کلاک کین بی تھاٹ آف ایس انٹرنل میکینزم اور ڈیوائس the action of which results in the expression of rhythmic behavior. I am repeating, rhythmic behavior means a behavior which is repeated at regular intervals. Jo behavior regular intervals ke baad repeat ho raha hoga. Biological rhythms may be endogenous means those rhythms that are controlled by a biological clock and which will persist if an animal is maintained in a constant environment. We internally control ho rahe hote hain. Unko hum endogenous kahenge. Endo mean inner side ya inside of the body. And second type, exogenous. There is those rhythms that do not persist under such circumstances and can thus be considered to be under the control of environment alone. کچھ ریدمس انوائرمنٹ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ریدم انٹرنلی کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں بٹ سم آف دا ریدمس دے آر کنٹرولڈ بائی ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل میکینزم ایگزامپلس ابھی ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریدم پراپرلی تبھی شو ہوتا ہے جب اس کا انٹرنل کنٹرول بھی ہو اور وہ ایکسٹرنلی بھی کنٹرول ہو رہا ہو مین یہ جو دونوں میکینزم ہم نے ایکسپلین کی یہاں پہ انڈوجینس ایز ویل ایز ایکسوجینس ان کا کمبینیشن جب بنتا ہے تو وہ کسی بایولوجیکل کلاک بایولوجیکل ریدم کو زیادہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے ہنڈریڈ آف ایگزامپلس آر دیر وچ کین بی ایکسپلین ایز بایو ریدمس ان لیونگ آرگنزم ان کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں بٹ بایو ریدمس آر کلاسیفائڈ ان ویریس ویز فار ایگزامپل فزیکل کلاسیفیکیشن ان کی کیا ہو سکتی ہے سرکیڈین ریدم جو ٹوینٹی فور آرس میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں الٹرا الٹرا ریڈین ریدم لیس دین ٹوینٹی آرس یا ٹوینٹی فور آرس میں انفرا ریڈین مور دین ٹوینٹی فور آرس اور ٹوینٹی ایٹ آرس انہیں ہم انفرا ریڈین کہیں گے گرہم اسکاٹ کی جو بک ہے اس میں ایک الٹرا ریڈین اور انفرا ریڈین میں تھوڑا سا آپ کو کنفلکٹ ملے گا جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں لیکن یہ آپ کلیئر کر لیجیے گا کہ اسی چیز کو فالو کرنا ہے جو یہاں پہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے الٹرا ریڈین لیس دین ٹوینٹی فور آر اور ٹوینٹی آرس اور انفرا ریڈین ہائر دین ٹوینٹی فور آرس ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ایگزامپلس ابھی ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں ون بائی ون سیکنڈ وی آف کلاسیفیکیشن از فنکشنل کلاسیفیکیشن اور دوز ریدم وچ آر ڈیفائنڈ آن دا بیسز آف پیریڈک فزیولوجیکل فیکٹرس الفا ریدم بیٹا ریدم گیما ریدم ہم دیکھیں گے اور میتھمیٹیکل کلاسیفیکیشن اگر ہم دیکھیں میتھمیٹیکلی اگر ہم ریدمس کی بات کریں تو کچھ کوالٹیٹو پنکچوئل ڈسکریٹ ایپیسوڈک بہیویئر یہ جو ہے ہم ٹائپس اس کی ڈسکس کر سکتے ہیں بایولوجیکل ریدمس وچ آر الٹرا ریڈین دیز سائیکلس دی لاسٹ فار شارٹ ڈیوریشن دین ٹوینٹی فور آرس اور دین اے ڈے اٹ می ٹیک ملی سیکنڈ اور اٹ ملی سیکنڈ اٹ ٹیکس فار اے نیورون ٹو فائیو نائنٹی منٹ سلیپ سائیکل جو ہے وہ رینڈم آئی موومنٹ کا اور نان ریم جو سلیپ ہے ہنگر کا سائیکل 
योर अटेंशन स्पैन इन अ क्लास ये भी एक रिदम होता है और क्लोज ऑब्जर्वेशन यही बताती हैं कि फॉर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स जो है वो आप फोकस करते हैं उसके बाद डिस्ट्रेक्शन जरूर होती है और माशाल्लाह यहाँ पे तो ट्वेंटी फाइव थर्टी मिनट मैंने बहुत ज्यादा बता दिया कुछ देर बाद ही डिस्ट्रेक्शन शुरू हो सकती है अल्ट्रा रेडियम रिदम्स दे स्टे फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन शॉर्टर ड्यूरेशन देन अ डे इंफ्रा रेडियम साइकिल्स और रिदम्स इनकी ड्यूरेशन एक डे से ज्यादा देर तक के लिए होगी फॉर एग्जाम्पल मंथली बेसिस पे जो मैंसुरल साइकिल हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन फीमेल्स में हाइबरनेशन होती है एनिमल्स के अंदर बर्ड्स की माइग्रेशन की एग्जाम्पल है इसमें वाइल सिर्केडन रिदम्स दे एग्जैक्टली स्टे फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर एग्जाम्पल स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर साइकिल ऑफ द बॉडी टेस्टोस्टिन लेवल्स दे आर कंसिडर्ड हाइस्ट अराउंड सिक्स एम एंड लोएस्ट अराउंड सिक्स पी एम इसके अलावा भी कुछ हम रिदम्स की बात आगे कर रहे होंगे सिर्केडियन रिदम सिरका मीन अबाउट डाइन मीन डे सिर्केडियन रिदम्स अरिदम विद अडिसिटी ऑफ ट्वेंटी फोर आवर इज कॉल्ड सिर्केडियन फॉर एग्जाम्पल स्लीप वेक साइकिल इसको हमने सिर्केडियन रिदम की बात की इसके हमारे से डिस्कस की दे मे बी ओवर हंड्रेड फिजोलॉजिकल साइकिल इन ह्यूमन बॉडी एंड सिर्केडियन रिदम्स आर कंसिडर्ड एज एंडोजिनस बट इट डजेंट मीन की इस पर सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बाजू पर बड़ा मैटर कर रहा होता है आप स्लीप वेक साइकिल की ही बात कर लें स्लीपिक साइकिल में नो डाउट इंटरनल मेटाबोलाइट की कंडीशन या हमारा थके हुए होना एग्जास्ट फील करना ये एक रीजन हो सकती है लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हमारी स्लीप और वेक साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है जैसा कि शुरू में बताया कि एक्सोजिनस एज वेल एज एंडोजिनस दोनों फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सिर्केडियम रिप्रेजेंट इवन इन देंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमिलाई क्यूज सच एज लाइट टेम्परेचर और सोशल क्यूज वो तो जाएगी लेकिन रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए आमतौर पे एंडोजिनस एक्सोजिनस फैक्टर्स दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं ये हम रैम नॉन रैम स्पीड की बात कर रहे थे कि ये जो है वो प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देख सकें ये हमारे पास अल्ट्रा रेडियन रिदम्स में आता है शॉर्टर देन अ डे इसमें जो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज और ये जो रैम स्लीप है इनकी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है द स्टेज वन इज लाइट ट्रांजिशनल स्लीप and deep sleep is just going to begin in the stage 1 of the sleep stage 2 kya hote more stable sleep chemicals block it senses making it difficult to be woken and stage 3 is the deep sleep regulated by growth hormones uh, uh, sorry, sorry growth hormones are released in this stage and the last one is the revitalizer memory which increases dreams and it is known as rem sleep rem sleep stands for rapid eye movement uske dauran jo hai wo eye movement bhi observe ki gayi hai games code ki book se jo hum yahan pe discuss karne ja rahe hain rhythms ke hawale se wo hai sabse pehle beta rhythms and the feeding behavior we have already discussed the way in which an increased motivation to feed causes an increase in feeding behavior salmon ki examples humne padhi thi previous lectures mein motivation mein कि ज्यादा देर तक उनको जब भूखा रखा गया तो उनके अंदर खाने के लिए ज्यादा मोटिवेशन डेवलप हुई और उन्हें ज्यादा फीड भी किया वेन फूड इज प्रेजेंटेड टू प्रीवियसली स्टाफ सामोलिट फिश तो उन्होंने फीडिंग बिहेवियर ज्यादा शो किया था या ज्यादा फीडिंग की थी यू रिमेंबर दैट इन देर नेचुरल इन्वायरमेंट दिस फिश हैव टू कंटेंट विद रेगुलर पीरियड ऑफ विंटर स्टाविशन and that they follow it with a period of compensatory hyperphagia hyperphagia ki term bhi humne previously discuss ki thi ki salmonid fish mein jab ek regular period ke baad naturally bhi aisa hota hai ki unme ek starvation period aata hai aur fir unko ek season ke andar food bhi sufficiently available hota hai jisme wo hyperphagia yani high feeding activity show karte hain careful observations show that the existence of another cycle of feeding exist within the body of the salmonid fish kin ke andar ek aur cycle bhi exist karta hai jo shorter periodicity ka aur jo basically light aur darkness pe depend kar raha hota hai yahan pe hum usi rhythm ke hawale se as a circadian rhythm pehle baat karne ja rahe hain 
दो साइंटिस्ट के नाम लिखा हुआ है फ्रांसिस्को एंड टेबेटा दे हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू रिकॉर्ड द डेली रिदम्स ऑफ फीडिंग बिहेवियर शोन बाय द रेनबो ट्राउट ये दूसरी स्पीशी है सामोरिट के अलावा रेनबो ट्राउट ऑनको रिंकस मैकस माइकस जो हैं, उनको इस तरह से एक अप्रेटस में या आप कह लें एक मीडियम में रखा गया जहां पे वो अपनी फूड की डिलीवरी या फूड की जो इनटेक है उसको रेगुलेट कर सकते थे कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू द फिश वर फर्स्ट ट्रेन टू ऑपरेट This demand feeder, उनको उस अपरेटर्स में जैसे आपने कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप वन या कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप टू में पढ़ा था कि एनिमल्स को ट्रेन किया जा सकता है टू ऑप्टेन देर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट तो उन्होंने उस डिमांड फीडर सिस्टम के तहत पहले फिशेस को ट्रेन किया कि उसको ऑपरेट करें जब भी उन्हें फूड चाहिए हो वो उस फूड को जो है वो सप्लाई कर सके या फूड को फूड की सप्लाई को ट्रिगर कर सके स्टार्ट कर सके इनिशिएट कर सके उसमें होता क्या था उस डिमांड फीडर फीडर्स में दैट डिस्चार्ज अ पैलेट ऑफ फूड एवरी टाइम द फिश एक्टिवेटेड अ टेक्टाइल सेंसर एक स्पेसिफिक सेंसर लगा देते हैं जिसको स्टिमुलेट करने के बाद उनको फूड मिलता है फिश को ट्रायल एंड एरर लर्निंग में आपने इस तरह के एक स्ट्रक्चर माउस के हवाले से गालबन पढ़ा था इन इफेक्ट द फिश वॉज ट्रेन टू प्रेस अ बटन टू गेन अ फूड रिवॉर्ड इन अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्किनर बॉक्स ऑपरेटर्स स्किनर बॉक्स ऑपरेटर्स की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाई गई पहले तो कि जब भी इनको फूड चाहिए हो फूड रिक्वायर्ड हो उस सेंसर को बटन को प्रेस करने के बाद ये फिश फूड ले सके ऑफ कोर्स इफ द फिश वर स्टार्व वी वुड एक्सपेक्ट देम टू एग्जिबिट हाइपरफेजिया क्योंकि वो ज्यादा देर के लिए भूखी रही हुई है तो जाहिर है वो हाइपरफेजिया शो करेंगी ज्यादा फूड लेंगी एंड टू फीड कॉन्स्टेंटली बट देर नॉट स्टार्व एंड बाई मॉनिटरिंग देर फीडिंग पैटर्न The researcher were able to gain insights into their short-term feed or not feed decisions. Interesting point ये था कि जो ये आप days of experiments देख रहे हैं यहाँ पे right side पे जो diagram बनी हुई है इधर और इसमें dark का period, darkness का period और light period shown है dark, light, dark, light ये period shown है जबकि time of the day कि कौन से टाइम पे है जी 6 पी 18 जो है वो लाइक 6 पे 18 ये जो 6 आवर्स की ड्यूरेशन का डिफरेंस है 24 फोर आवर्स में उसको लिखा हुआ है यहाँ पे उसको आवर्स में जो है वो शो किया हुआ है तो इनिशियली द फिश वर मेंटेन अंडर अ 12 आवर लाइट एंड 12 आवर डार्क साइकिल 12 आवर उनको लाइट के दिए जाते हैं ट्वेल्व आवर डार्क के एंड फॉर द फर्स्ट थर्टी फाइव डेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट फीडिंग एक्टिविटी वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड to the 12 light hours of the day we would describe this as circadian rhythm agar ye aap is graph ko dekh sakte ho just look at this from day 0 to day 10 20 30 and 35 ye upper area jo hai is graph ka is ectogram ko yes bar chart diagram ko aap agar dekh sake is graph ko to so graph mein show ho raha hai ki light ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट है उनकी फीडिंग यानी उनका जो बिहेवियर है रिदम है वो लाइट पे डिपेंडेंट था इन द फर्स्ट 35 डेज जो पहले 35 डेज आपको नजर आ रहे ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट फीडिंग एक्टिविटी वाज लार्जली लिमिटेड टू द 12 लाइट आवर्स ऑफ द डे एंड वी विल डिस्क्राइब इट एज सर्कैडियन रिदम कि फिशेस जो है वो डे टाइम में या लाइट ड्यूरेशन के अंदर फीड कर रही थी जबकि नाइट टाइम में इन द एब्सेंस ऑफ लाइट उनकी फीडिंग लिमिटेड थी या रिस्ट्रिक्टेड थी एयर इज एन एक्टोग्राम ऑफ द फीडिंग एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्राउड कैप्ट अंडर ट्वेल्व आर लाइट एंड ट्वेल्व आर डार्क कंडीशन फ्रॉम डे वन टू डे थर्टी फाइव एंड एक्सपोज टू फोर्टी फाइव मिनट पल्स ऑफ लाइट एंड डार्क फ्रॉम डे थर्टी फाइव टू डे फिफ्टी ऑफ द एक्सपेरिमेंट फिर जो उनकी लाइट और डार्क की ड्यूरेशन की इम्पल्स चेंज की गई कैसे A possible explanation for the rhythm might relate to the hunger levels and the motivation to feed. Perhaps the fish eat for twelve hours, become satisfied, satiated, and are hungry again for the twelve hours later. They hunger initiating another twelve hours long feeding up feeding bout. Because the feeding duration is, 
वो ट्वेल्व आवर्स पे डिपेंड करती है और ट्वेल्व आवर्स के बाद फिर से उस पर जो है वो हंगरी फील करेंगे और फीडिंग करेंगी ये उनकी एक पॉसिबल रीजन हो सकती है बट लुक वट हैपन ड्यूरिंग डेज थर्टी फाइव टू फिफ्टी द नीट विदम हैज डिसअपियर एंड इन इट्स प्लेस द फिश डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी एंड इन एक्टिविटी थ्रू आउट ट्वेंटी फोर आवर पीरियड इस ग्राफ को दोबारा से देखिए जो प्रीवियस ग्राफ है जो थर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज की ड्यूरेशन है इसमें फिश की जो फीडिंग है थ्रू आउट नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि ट्वेल्व आवर्स का जो क्लॉक है फिश के अंदर उसको थर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज में फिश फॉलो नहीं कर रहे वो इज द रीजन बिहाइंड You should notice that this change in behavior coincides with a change in the environment of the animal. शुरु में 12 hours light duration और 12 hours darkness या night की duration दी जा रही थी. The 12 hours uh, LED lightning regime has been replaced with the shorter alternating pulses of light and dark of just 45 minutes duration. तो ऐसा लग रहा था जब उनकी external factors external जो लाइट की ड्यूरेशन है उसको मॉडिफाई किया गया उसको चेंज किया गया तो उन शॉर्टर इम्पल्स के बाद जस, जैसे इनको इम्पल्स मिलती थी लाइट की वो लाइट की इम्पल्स ट्रिगर कर रही थी उनका फीडिंग बिहेवियर यानी एक्सोजिनस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे उन ट्राउट के फीडिंग बिहेवियर को दिस मेक्स आर हाइपोथिस फिश ईट देयर फिल एंड गेट हंगी अगेन ट्वेल्व आवर्स लेटर सीम हाईली इम्प्रोबेबल इट सीम्स मोर लाइकली the bouts or feeding periods of the feeding are in some way linked to the periods of light and dark ki fish hungry hone ya stated filled hone ki wajah se nahi feed kar rahi balki fish ka feeding behavior light duration pe light periods pe depend kar raha under both of the experimental illumination regimes that we have thus far considered the fish restricted their feeding to the period of light only कि वो लाइट पीरियड में जो है वो फीडिंग शो कर रहे थे बजाय इसके के डार्कनेस में भी शो करते तो लाइट पीरियड वाज द स्टिमुलेटिंग फैक्टर सो व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट्स आर लेफ्ट ऑन कॉन्स्टेंटली अगर उस ट्राउट फिश को मुसलसल जो है वो लाइट प्रोवाइड कर दी जाए फिर क्या होगा आर्टिफिशियली अगर लाइट स्विच ऑन कर दी जाए द फिश रिटेन देयर सर्केडियन रिदम अगेन इन दैट द फीड ड्यूरिंग एन अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स पीरियड एंड फास्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सिमिलर लेंथ ये नहीं अगर ये शुरू में जैसे आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे ट्वेल्व आवर्स में वो फीडिंग करेंगे ट्वेल्व आवर्स में फास्टिंग यानी फिश के अंदर सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर ही रेगुलेट नहीं करता फिश में दो तरह के फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे होंगे एक एंडोजिनस और दूसरा एक्सोजिनस एंडोजिनस रिदम मे है उसके जो ब्रेन के हारमोन्स है ब्रेन के केमिकल या हारमोन्स है बॉडी के हार्मोन्स वो रेगुलेट कर रहे हो और एक्सटर्नल जो रिदम है वहां पे रेगुलेशन हो रही है बाय लाइट पीरियड बट द ऑनसेट ऑफ दिस पीरियड्स इज लिटिल इज द लिटिल लेटर विद ईच डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट सीम्स टू ड्रिफ्ट एज द डेज ऑफ द कंटिन्यूअल लाइट प्रोग्रेस टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस दिस फिनोमेनन वी शुड वी वुड से दैट द रिदम ऑफ द बिहेवियर वाज फ्री रनिंग दिस इज स्टिल a circadian rhythm because it retains 24 hours periodicity crucially a return to a 12 to 12 hours light as well as uh, day environment restores the behavioral rhythm so that it is in phase with the rhythm of illumination agar aap usko dobara se wahi 12 hours ki day or 12 hours ka night jo hai wo provide karenge to uska jo restoring rhythm ka pehle jaisa jo behavior hai वही शो होगा इट मींस कि रिदम जो है वो लाइट से कंट्रोल हो रहा होगा फिर से लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा और वैसे ही पीरियोडिसिटी शो करेंगी फिश जैसा कि शुरू में शो कर रही थी अगर कॉन्स्टेंटली आप नाइट का या कॉन्स्टेंटली डे का ड्यूरेशन देते हैं तो भी रिदम मेंटेन रहता है लेकिन अगर आप लाइट को डिस्टर्ब करते हैं एक्सोजिनस फैक्टर्स को इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लाइट दे रहे हैं तो फिर उनकी फीडिंग कांस्टेंट भी हो सकती है ये रिदम डिस्टर्ब भी हो सकता है क्रुशली रिटर्न द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज एज फॉलोस दैट फिश हैव एन इंटरनल और एंडोजिनस रिदम ऑफ फीडिंग एक्टिविटी विद अ पीरियोडिसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 फोर आवर्स एंड दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेट अ सर्केडियन रिदम और 
दूसरा फैक्टर जो आपने लाइट का डिस्कस किया यहाँ पे लाइट के फैक्टर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे करने का मतलब ये हुआ कि फिश के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पे एक्सोजिनस फैक्टर के तौर पे लाइट का इफेक्ट भी हो रहा है रिदम्स ऑफ द एक्टिविटी विद प्रसिटी रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू अबाउट फोर्टी मिनट्स हैव बिन रिकॉर्डेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डायनल बर्ड फिशेज विद रिस्पेक्ट टू देअर फीडिंग ड्रिंकिंग एंड ट्रेनिंग बिहेवियर बहुत से दूसरे एनिमल्स में इस तरह के बिहेवियर्स की हम बात करते हैं प्रीनिंग बिहेवियर आपने पढ़ा बर्ड्स जो है वो प्रीनिंग करते हैं फेजर्स की ह्यूमन फीमेल्स फॉर एग्जाम्पल है मैंसल साइकिल ऑफ ट्वेंटी एट डेज एंड ह्यूमन मेल्स दे हैविंग ट्वेंटी वन डेज साइकिल ऑफ टेस्टोस्टिन रिलीज एज वेल बोथ ऑफ दीज साइकल्स आर लाइकली टू हैव एन इफेक्ट अपॉन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल जाहिर है हारमोनल चेंजेस आ रही होती है और हारमोनल चेंजेस से किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उस पर भी बेटा इन्फ्लुएंस होगा उस पर भी फर्क पड़ेगा मेनी ऑर्गेनिजम्स दे शो एग्जिबिट रिदम विद अ प्रियोडिसिटी ऑफ अराउंड ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव डेज इन द फेस विद द ल्यूनर साइकिल जो चांद के साथ साथ जो है बिहेवियर बाजू का चेंज होता है प्रियोडिकली परहेप द मोस्ट फेमस इसकी एग्जाम्पल जो उन्होंने डिस्कस की है इज द ब्रीडिंग साइकिल ऑफ द मेरीन पेलोलो वॉम ये शो किए गए हैं मेरीन पेलोलो वॉम राइट साइड पे इनका जो ब्रीडिंग बिहेवियर है वो ल्यूनर साइकिल के साथ को इनसाइड करता है मैच करता है एंड दीज एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली ऑन दो नाइट ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर तो ये इनका एक बिहेवियर के अंदर ल्यूनर साइकिल के साथ मैच करने वाला मेरीन पेलोलो वॉम के साथ साइकिल है जो कि को इनसाइड करता है ल्यूनर साइकिल के साथ फिर हमने कुछ रिदम्स की दूसरी टाइप्स भी पढ़ी यहाँ पे अल्फा रिदम्स बीटा रिदम्स और अदर अल्फा रिदम्स आर रैपिड ब्रेन वेव्स दैट अकर ड्यूरिंग अ नॉर्मल वेकिंग स्टेट दे हैव अ रेगुलर रिदम ऑफ टेन एवरी सेकेंड एंड बीटा रिदम्स लाइक अल्फा रिदम बीटा रिदम्स आर ब्रेन वेव्स बट दे अकर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंटेंस मेंटल एंड नर्वस एक्टिविटी एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ एटीन टू थर्टी रेपिटेशन पर मिनट एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन द बॉडी body of the animal plant ya human is called chrono biology ki kis time uh, jo hai wo time ka influence kya hai kisi bhi body pe behavior pe use hum kehte hain chrono biology because this is relatively new, new science the shorter rhythms such as alpha beta and circadian have been studied more extensively than the longer ones ki jo shorter rhythms hain inke upar zyada research hui hai zyada inko elaborate kiya gaya hai ki shorter brain waves longer brain waves जो है ये किस तरह से जनरेट हो रही होती है न्यूरॉन्स के जो इम्पल्स है जो उनके न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीजिंग पॉइंट है इन सारे एक्टिविटी इन सारी एक्टिविटीज को रिदम्स के तौर पे जो है वो डिस्कस किया गया दे इज अनदर ब्रांच ऑफ क्रोनोबायोलॉजी दैट स्टडीज फ्लक्चुएशन इन ह्यूमन बिहेवियर एज वेल प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ क्रोनोबायोलॉजी बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट फ्लक्चुएट in accordance with the external biorhythms now sirf external biorhythms balki hamare behavior ko hamare feelings ko emotions ko psychological state ko hormonal changes as endogenous factor or external environmental factors temperature ka garmi sardi ka hona barish ka hona ye sare factors jo external factors hai light darkness ye bhi hamare behavior ko feelings ko emotions ko psychological state ko affect kar rahe hote hain और जाहिर है इनके अकॉर्डिंग हमारी जो फ्लक्चुएशन भी होती रहती है दीज क्रोनो बायोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन हाउ क्राइम सीम्स टू कम इन वेव बाय एमरजेंसी रूम आर मोर क्राउडेड ड्यूरिंग द फुल मून एंड सो फोर्थ कि स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा क्यों होता है कि जो रिजम्स हैं कुछ स्पेसिफिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली रेगुलेट हो रहे होते हैं इट वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिदम्स कल इन शाह हम सिर्फ कैनो रिदम्स फिर उसके एग्जांपल्स और जो ह्यूमन रिदम्स हैं उनके हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ कल के लिए असाइनमेंट क्या बस आपने इसको इलेबोरेट करना है ये आपको एक स्लाइड नजर आ रही होगी अबाउट ह्यूमन सर्केडियन रिदम्स आपने ये काफी ज्यादा रिदम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए कल भी मैं डिस्कस कर दूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि कल जब हम ये डिस्कस कर रहे हो स्लाइड तो इन रिदम्स के हवाले से आप वन बाय वन एटलीस्ट एक रिदम आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना आता हो कि ये रिदम किस तरह से कंप्लीट हो रहा है 
तो आप इन स्लाइड से इन रिदम्स को नोट करें अपनी चॉइस का जो रिदम है कोई एक रिदम उसको आप शॉर्ट आउट करेंगे इलेबोरेट करेंगे और कल मैं आप लोगों से वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ रोल नंबर वाइज देख लें वैसे इसको जनरली आप लोग देख लें कल हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे डिटेल से इनशाला